വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇൻഫ്ലുസോറിയ കൾച്ചർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പലർക്കും പല രീതിയിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാഴയിലക്കകത്തും പഴത്തിൻ്റെ തൊലിക്കകത്തും ക്യാബേജ് ഇലക്കകത്തും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വാഴയിലക്കകത്താണ് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വാഴയില ഉണങ്ങിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ചില പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക അത് മോശമായ ബക്കറ്റ് മതി അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഞാനപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വാഴയില മുക്കി വരണം അപ്പോൾ വാഴയില കംപ്ലീറ്റ് മുക്കിയിട്ട് ഇതിനി ആകെമായിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് ജ്യൂസ് ആവും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വെള്ള കളറ് മാറിയിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി മാറും പിന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരും അതൊരു മൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ എന്തുന്നാ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ഇല ഒന്നോ രണ്ടോ കൊണ്ടിടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാബേജ് ഇല്ല ക്യാബേജും കൂടെ ഇട്ടാൽ വേഗം ആ സ്മെല്ലും വന്ന് സംഭവം റെഡിയാവും പിന്നെ ഒരു വെള്ള കളറിൻ്റെ പാട അടിയും പാട അടിഞ്ഞിട്ടാണ് പാടേണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റി കളയണം എന്നിട്ട് ഇൻഫ്ലുസോറി അതിനകത്ത് കൾച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൾച്ചർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുസോറി തന്നെ നമുക്കെങ്ങനെ വീണ്ടും വേറൊരു കൾച്ചർ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കളച്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുസോറി ആണ് അത് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഈ ബക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിടന്ന് അത് കൾച്ചർ ആയിക്കോളും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുസോറിയ കൾച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫൈറ്റൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആണ് മസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏഞ്ചൽ ഫിഷിനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ മോശമാവുകയും ചെയ്യും ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് മരിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏഞ്ചലിനൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഫൈറ്ററിന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ഏകദേശം ജനിച്ചൊരു ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം വരെ ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആർട്ടിമി കൊടുത്താൽ മതി ആർട്ടിമി ഇല്ലെങ്കിൽ മൊയിന അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോമ ആയാലും മതി മൈക്രോമ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് മൈക്രോമ ബ്രെഡിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെല്ലാം ചത്തു പോകും ഫൈറ്റൻ്റെ അങ്ങനെ എളുപ്പം ചാത്തില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഗപ്പീനൊക്കെയാണ് ഫൈറ്റൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ വായിൽ നിന്നാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊട്ടത്ത് നിന്നാണ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ചത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല വേറെ ഗപ്പിക്കും ഏഞ്ചലിനൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും വെള്ളം മോശമാവുകയും ചെയ്യും കുട്ടികൾ ചത്തുകയും ചെയ്യും അമോണിയ കണ്ണിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇത് ചെറിയ നെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പയ്ക്കകത്തൊന്നും കോരൽ നടക്കില്ല നമുക്കിത് സ്ട്രിഞ്ച് മാത്രം വെച്ച് കോരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിമിയ ചെയ്യുന്ന അരിപ്പ ആ വല അല്ലാത്ത വലക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നെറ്റുള്ള വലക്കായാലും കോരാൻ പറ്റും ഇത് തീരെ ചെറിയതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രിഞ്ചോ ക്ലാസ്സിലോ കോരി കൊടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം